ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് സെവൻ്റെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാനലായ എക്സ് ആൻഡ് ടോപ്പേഴ്സും നിങ്ങൾ കയറി കാണണം അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോമക് വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ എ സ്ട്രേഞ്ച് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു എ മാൻ നെയിംഡ് അലക്സിസ് സെൻറ്റ് മാർട്ടിൻ വാസ് ബാഡ്ലി ഹിറ്റ് ബൈ എ ഷോട്ട് ഗൺ ദി ബുള്ളറ്റ് ഹാർട്ട് സീരിയസ്ലി ഡാമേജഡ് ദി ചെസ്റ്റ് വോൾ ആൻഡ് മെയ്ഡ് എ ഹോൾ ഇൻ ഹി സ്റ്റൊമക്ക് ഹി വാസ് ബ്രോഡ് ടു ആൻ അമേരിക്കൻ ആർമി ഡോക്ടർ വില്യം വിവാണ്ട് ദ ഡോക്ടർ സേവിഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബട്ട് ഹി കൂഡ് നോട്ട് ക്ലോസ് ദി ഹോൾ പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ബാൻഡേജഡ് ഭീമൺ ടു കിറ്റ്സ് ആസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു സീ ദ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റൊമക്ക് ത്രൂ ദി ഹോൾ ഹി മെയ്ഡ് സം വണ്ടർഫുൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസൈഡ് സ്റ്റൊമക്കിൽ സ്റ്റൊമക്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു അമേരിക്കൻ ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച അത് ആക്സിഡൻ്റലി സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഹീസ് ആൻ ആർമി ഡോക്ടർ അല്ലേ അപ്പം ഭീമോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു മനുഷ്യൻ ആക്സിഡൻ്റലി ഗൺ വെടിയേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ ഈ ആർമി ഡോക്ടർ അല്ലേ അദ്ദേഹം പ്രോപ്പറായിട്ട് ചികിത്സിച്ചു പക്ഷേ ഹോൾ അദ്ദേഹം അടച്ചില്ല ഹോളിൽ കൂടി അദ്ദേഹം ഒബ്സർവേഷൻസ് നടത്തി അതായത് ഈ ഹോള് കൊണ്ട് ഇൻസൈഡിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആ ഡോക്ടർക്ക് കൈവന്നു അങ്ങനെ ആ ഡോക്ടർ ആ ഹോളിൽ കൂടി എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് സ്റ്റൊമക്കിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് അതായത് ഹി സേവിഡ് ദ മൈ അദ്ദേഹം ആ മനുഷ്യനെ രക്ഷിച്ചു പക്ഷേ ജീവനുള്ള ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനമാണ് സ്റ്റൊമക്കിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് ആ ഡോക്ടർ ആ ഹോളിൽ കൂടി നിരീക്ഷിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രീനിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോ അതുപോലെ സ്റ്റൊമക്കിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഒക്കെ ആ ഡോക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ അത് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടുവിലാണ് ഹി മെയ്ഡ് സം വണ്ടർഫുൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് വി വൺ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദി സ്റ്റൊമക്ക് വാസ് ചേണിങ് ഫുഡ് ഇറ്റു ഇറ്റ്സ് വോൾ സെക്രീറ്റഡ് എ ഫ്ലോയിഡ് വിച്ച് കൂഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ദി ഫുഡ് ഹി ഓൾസോ ഔസൈഡ് ദാറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റൊമക്ക് ഓപ്പൺ ഇൻ ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രെയിൻ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദി ഡൈജഷൻ ഓഫ് ദി ഫുഡ് ഇൻസൈഡ് ദി സ്റ്റൊമക്ക് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് അതായത് സ്റ്റൊമക്കിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം നടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇൻഡസ്ട്രീനിലേക്ക് ഈ ഫുഡ് പോകുന്നുള്ളൂ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോമക്കിൽ നട സ്റ്റോമക്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് ആ പ്രോ അതായത് സ്റ്റോമക്കിൽ വെച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് സ്റ്റോമക്കിൽ ചില ജ്യൂസുകൾ അതായത് ബയൽ ജ്യൂസും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോട്ടീൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോട്ടീൻസിനെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രവർത്തനമൊക്കെ നടന്നതിന് ശേഷം അതായത് ഒരു ഗേറ്റ് അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പോലെ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സിങ് നടന്നതിന് ശേഷം അതായത് സ്റ്റൊമക്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനമാണോ നടക്കേണ്ടത് ആ പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം നടന്നതിന് ശേഷം ആണ് ഇൻഡസ്ട്രീനിലേക്കുള്ള അത് തുറക്കുന്നതും അവിടേക്ക് ഫുഡിൻ്റെ ബാക്കി കടന്നു പോകുന്നത് അതായത് സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ച് ഹാഫ് ഡൈജഷനെ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇല്ലേ അപ്പം ബാക്കി ഡൈജഷൻ നടക്കുന്ന ഈ ഇൻഡസ്ട്രീനിൽ വെച്ചാണ് അപ്പം അതിലേക്ക് കടന്ന് കടത്തി വിടുന്നത് ഈ സ്റ്റൊമക്കിൽ എന്തൊക്കെയോ നടത്തണം അതൊക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷം ആണ് ഇൻഡസ്ട്രീനിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത് അതൊക്കെ ഈ ഡോക്ടറെ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അബ്സോർഷൻ ഇൻ ദി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ ദ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ക്യാൻ നൗ പാസ് ഇൻ ടു ദി ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇൻ ദി വോൾ ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രീൻ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ്
materials the absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body this is the this is called assimilation in the cells glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy in is released the food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine that is സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട ആഹാരങ്ങൾ അതായത് എന്തിനാണ് വേണ്ടിയത് നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ ഫുഡിൽ ഉള്ള നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അബ്സോർഷനാണ് പിന്നെ അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്നത് അത് നടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് വി അതായത് കുറേ ബ്ലഡ് ബസൽ സെൽസ് ഉണ്ട് അതിന് വില്ലി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഫിംഗർ ഷെയ്പ്പാണ് അതായത് നമ്മുടെ കൈവിരലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് അതിനുള്ളത് അതാണ് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ക്യാൻ നോ പാസ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇൻ ദി വോൾ ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയിൻ ദീസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് അബ്സോർഷൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ട ഫുഡിനെ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനാണ് പറയുന്നത് അബ്സോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ the villi increase the surface area for absorption of the digested food the vendiyadin anusarichada villi ide area vigasichonde irikka adayada industry ne small industry nu pera anengil ayine length nalla pole unde le small cheruda valipam koravana adayada width koravana but length koodalana small industry ne ലെന്ത് കൂടുതലാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും ലെന്ത് ഉള്ള സാധനം അതിൻ്റെ മാക്സിമം അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അത് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ സലൈവ സെക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റും അതുപോലെ ഫാറ്റ്സിനെ ബയൽ ജ്യൂസ് കൊണ്ട് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആക്കും അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻസിനെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആക്കി മാറ്റും ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം നടത്തി അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അമിനോ ആസിഡ്സ് അങ്ങനെ വേണ്ടിയ രീതിയിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതെല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് വില്ലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ വില്ലിയിൽ കൂടി അതിനെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് വെസൽസിലേക്ക് അതിനെ കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടാനും ഫോർ ഗ്രോത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലേ ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് Uh, transported by a blood vessels to different organs of the body adayathu namukku pala organs nu pala pala sadhanangal aavashyamana alle oru onnum pravartippikkanayittu namukku oru oru karyangal aavashyamana idinella namukku kittanda sadhanangal evadana ee food il nannu kittunnathu alle appo ee food il ninnu idine ella tharam thiriche oru oru bhagangalilekku idu kadathi vidunu okay this this is called അസിമിലേഷൻ ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് അസിമിലേഷൻ അപ്പം ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഫുഡിനെ നമ്മൾ കടത്തി വിടുന്നു അല്ലേ അത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇഞ്ചക്ഷന് പിന്നുള്ളത് ഇത് അബ്സോർഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ അസിമിലേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഡൈജഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഇഞ്ചക്ഷന് അതുപോലെ തന്നെ അസിമിലേഷന് അബ്സോർഷന് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ അതായത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം ഇതിൻ്റെ പേര് കൊണ്ട് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ലാർജ് അല്ല മീൻസ് ലെന്ത് കുറവാണ് പക്ഷേങ്കിൽ വിഴ്ത്ത് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീന് വിഴ്ത്ത് കുറവും ലെന്ത് കൂടുതലാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലെന്ത് ഉണ്ട് അതേസമയം ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രീന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലെന്തുള്ളൂ പക്ഷേങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിഴ്ത്ത് കൂടുതലാണ് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുക അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് വിഴ്ത്തുണ്ട് ഓക്കെ ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ ഈസ് വൈഡർ ആൻഡ് ഷോർട്ടർ ദാൻ സ്മോളർ ഇൻഡസ്ട്രീൻ 
it is about 1.5 meter of length its function is to absorb water and some salts from the undigested food material the remaining waste passes into the rectum and remains there as semi solid feces the feces matter is removed through the uh, anus from time to time this is called a ejection appo next uh, that is പ്രോസസിങ് ആണ് എന്താണ് ഇജക്ഷൻ അത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് നമ്മൾ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വെച്ച് സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ചതിനെ പ്രോസസിങ് ചെയ്തിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തു ബാക്കി വന്നിട്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി പ്രോസസിങ് എല്ലാം നടത്തി നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ടതായ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ബാക്കി വരുന്ന വേസ്റ്റിനെ മുഴുവൻ പുറം തള്ളുന്നതാണ് അതായത് വേണ്ടാത്ത നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പുറം തള്ളുകയാണ് ആ പുറം തള്ളുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കാണ് അതിനെ പുറം തള്ളുന്നത് അപ്പം ആ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പുറം തള്ളുന്ന ആ സാധനങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും ബോഡി ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടി വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ആൻഡ് അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ആൻഡ് അൺഅബ്സോർഡ് എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ടു ദി ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ the function is to absorb water and some salts from the undigested food adayda veendum namukku digest avatha food aanallo vannirikkunnathu aa food il ninnum adayda ottum digest avatha kedakuna body ki vendathadaya food aanu large intestine like varunathu alle adil ninnum nammala water ne adu pole thane salt ne oka veendum separate cheyunu separate cheyidittu the remaining waste baaki varuna waste ne rect ഇൻറ്റു ദി റെ പാസസ് ഇൻറ്റു ദി റെക്റ്റം ആൻഡ് റിമൈൻസ് ദർ ആർ സെമി സോളിഡ് ഫീസസ് വീണ്ടും അതിനെ പുറം തള്ളുന്നു ആ പുറം തള്ളുന്ന അതെങ്ങോട്ടേക്കാണ് പുറം തള്ളുന്നത് ഏനസിലേക്ക് പുറം തള്ളുന്നു അങ്ങനെ അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അതിനെയാണ് ഇജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇഞ്ചക്ഷനുണ്ട് അസിമുലേഷനുണ്ട് ദൻ ഇജക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു